కీర్తనల గ్రంథంలో నుండి ఒక మాట చదువుదాం నూరవ కీర్తన అంటే వందవ కీర్తన వందవ కీర్తన నాలుగవ వచ్చిన అర్పణలు చెల్లించు ఆయన గుమ్మములలో ప్రవేశించు కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణములలో ప్రవేశించు ఆయనను స్థుతించు ఆయన నామమును గనపరచు వందవ కీర్తన నాలుగో వచ్చిన మనం చదివాం కీర్తనలో ఈ కీర్తన గ్రంథంలో నూట యాభై కీర్తనలు ఉన్నాయి ఈ నూట యాభై కీర్తనలో ఆయా వ్యక్తులు రాసినాయి ఎక్కువ శాతమేమో ప్రధాన గాయకుడైన దావీదు రాసినాయి మోషే రాసినాయి కోరహు కుమారులు రాసినాయి అలాగో సలూమాన్ రాసినాయి ఇట్లా తైతరులు రచించిన కీర్తనలు ఉన్నాయి దానిలో ఈ మూడో కీర్తన లేక వందో కీర్తన మనం చదివాం దీనిలో నాలుగో వచ్చినలో ప్రారంభం నుంచి మనం చూస్తే సమస్త దేశములు ఉత్సాహధ్వని చేయండి సంతోష గానం చేసి ఆయన సన్నిధికి రండి ఇక మూడో వచ్చిన చెబుతుంది ఆయనే దేవుడు అని తెలుసుకోండి ఆయనే మనల్ని పుట్టించాడు మనము ఆయన వారము మన మందిరము ఆయన మీ పే గొర్రెలము ఆమె మరి ఇన్ని కార్యాలు ఇన్ని పనులు మానవ జీవితం ద్వారా మానవ జీవితం ద్వారా ఎన్నో ఎన్నో దేవుడు ఇన్ని కార్యాలు చేసి పెడితే మనిషిగా చేయవలసిన కర్తవ్యమే నాలుగో వచ్చిన స్తోత్రం ఉత్సాహధ్వని చేయండి సంతోషంతో సేవించండి గానము చేయండి ఎందుకొరకంటే ఆయన మనలను పుట్టించాడు మనము ఆయన గొర్రెలము ఆ మెయిన్ ఇన్ని పనులు ఇన్ని మేళ్ళు ఇన్ని కార్యాలు సర్వోన్నతుడైన దేవుడు చేశాడు గనక నాలుగో వచ్చినలో రాయబడిన మాట కృతజ్ఞత అర్పణలు చెల్లించి గుమ్మములలో ప్రవేశించండి స్తోత్రం మన ధ్యానాంశం కృతజ్ఞత చెప్పండి కృతజ్ఞత అనండి అందరూ కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత అనేటువంటి పదము చాలా గొప్పది విదేశీయులు లేక ఆంగ్లేయులు వారు వెళ్ళేటప్పుడు లేక ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక పదవి నేర్పించారు అందరికీ ఏమిటండి అంటే ట్యాంక్స్ చెప్పండి అందరు ఎవరన్నా గ్లాస్ నీళ్ళు ఇచ్చారండి అనుకోండి అహ్మ అలా ఇచ్చావాలి అంటాం కాదు ఏం చెప్పేవాళ్ళు ట్యాంక్స్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక ఆటో రిక్షా కానీ మామూలు రిక్షా కానీ ఎక్కి డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు దిగేటప్పుడు ఏం చెప్తారు గట్టిగా ట్యాంక్స్ చెప్తారా నేను డబ్బులు ఇచ్చాను నువ్వు తీసుకెళ్ళావు అనే తత్వం భారతీయులు చాలా వరకు అదే విదేశీయులు కొందరు అయితే ప్రతిదానికి వారు వెల చెల్లించినా సరే ఏం చెప్తారు ట్యాంక్స్ ట్యాంక్స్ అనేటువంటి పదంలో ఉన్న అర్థం ఏమిటంటే కృతజ్ఞత మీరు నాకు సహాయం చేశారు మీరు తీసుకెళ్ళారు లేక దింపారు అక్కడ ఇచ్చారు అది చేశారు ఇది చేశారు అందుకోసం ట్యాంక్స్ చెప్పండి అందరూ ట్యాంక్స్ అలాగూ దేవుడు ఇన్ని కార్యాలు చేశారు గనక కృతజ్ఞత అర్పణలు చెల్లిస్తూ ఆయన గుమ్మముల్లో ప్రవేశించండి కృతజ్ఞత ఆ మెయిన్ కృతజ్ఞత గల వారి లక్షణాలు ఎలాగుంటాయి ప్రతి విషయంలో కూడా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించు నీ దేవుణ్ణి గనపరచవలను ఆ మెయిన్ ఈ రోజున ఇలా ఉన్నందుకు కృతజ్ఞత చెప్పరే గట్టిగా ఈ రోజున ఈ రీతిగా ఉన్నందుకు ఈ రోజు నాకు అన్న వస్త్రాలు ఇచ్చినందుకు ఈ రోజున ఒక ఇంటి వాడిని ఒక ఇంటి దాన్ని చేసినందుకు 
ఈ రోజున నన్ను క్షేమంగా కాపాడినందుకు నాకు ఈ విద్యను ఇచ్చినందుకు నాకు ఈ ఉద్యోగం ఇచ్చినందుకు ఎప్పట్లా గట్టిగా కృతజ్ఞత అంటే దేవా నీకు థ్యాంక్స్ పొద్దున్నే మీరు లేసేటప్పుడు మంచం మీద కూర్చుని ఒక్కసారే టైం అయిపోయిందని క్యారేజీ కట్టాలని అటు వెళ్ళాలని ఇటు వెళ్ళాలని కంగారు కొంత ఉంటుంది లిగుద్దాం అంటేనే మంచం లేకనివదో నిజమేనా లేకనివదో తీరా కళ్ళు తిరిగి చూసరికి అప్పుడు దా కిటికీలు వేసుకున్నావు కనుక ఏం తెలియదు కిటికీ దేయంగానే భారీ పొద్దు వచ్చింది మూడు పనులు ఉన్నాయి ముందు కాబట్టి ఏం చేస్తారు అదరా బెదరా పరిగెత్తటం తోమే తోమటం గీకే గీకటం ఇక పురుషులు అయితే ఆళ్ళు చేసే పనులు వాళ్ళు చేయటం ఇది దినచర్యగా జరిగిపోతుంది చాలా కుటుంబాల్లో కానీ ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనం చేయవలసిన బాధ్యత ఏమిటంటే నువ్వు మంచం మేంచి లేకంగానే మంచం మీద కూర్చుని ప్రభు రాత్రంతా కాపాడావు నీకు స్తోత్రం అంటే కృతజ్ఞతలు ఈ పగలంతా కాపాడండి ఈ పగలంతా సహాయం చేయండి మీకు స్తోత్రం ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞత అనేది దేవుడు కోరేటువంటి విధానాల్లో చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటి కృతజ్ఞత ఒక చిన్న మేలు ఎవరైనా చేస్తే ఏం చెప్తాం మనం మీకు ట్యాంక్స్ అలాగూ దేవుడు ఎన్నో 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 లెక్కించటానికి వీలు లేదన్ని మేలులు నీ జీవితంలో జరిగించాడు ఆమె ఏం చెప్పండి నిజం కాదా ఏడు మాసాలు అయిన ఎనిమిదో మాసం కూడా రేపు మాపు నేను ఎందుకు ఉంటాను అంటుంది నిజమేనా మరలా వచ్చి ఆదివారం వరకు నేను ఉంటే అడగండి అంటుంది మీతో కూడా చెప్పిందా చెప్పండమ్మా సుబ్బమ్మ గారు చెప్పిందా ఎవరో అరే ఎనిమిదో మాసం నేను వచ్చి ఆదివారం దాకా ఎట్టా కొట్ట శనివారం దాకా మిమ్మల్ని తట్టుకుని శుక్రవారం దాకా తట్టుకుంటాను శనివారం దాకా తట్టుకుని వెళ్ళిపోతాను అందుతుంది అమ్మ ఆగమ్మ ఆగంటే నీ పేరు మీద ఆర్ట్ రాస్తానంటే ఆగుతుందా బిడ్డ ఆగదు కాలచక్రాన్ని ఆపటము సృష్టికర్తని దేవుని ఒక్కడికి మాత్రమే సాధ్యం ప్రజలాడు సూర్యుడు ఆగు చంద్రుడు ఆగు అంటే ఆ మహాదేవుని ప్రార్థన ఆ దేవుని సన్నిధిలో చేస్తున్న ప్రార్థనకు అప్పుడు మాత్రమే ఆగింది కానీ ఆపటం ఎవరు తరం కాదు అలాగూ ఈ గడిచిన ఏడు మాసాల్లో ఎన్నో 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 మనం పొందాం ఎనిమిదో మాసంలో కూడా ఎన్నో విపత్తులు మన రాష్ట్రంలో పొరుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగినాయి నష్టాలు జరిగినాయి ఇబ్బందులు జరిగినాయి ఎన్నో మరణాలు వచ్చినాయి కానీ ఈ రోజు వరకు దేవుడు నన్ను క్షేమంగా ఉంచాడని గుండెల మీద చేపెట్టి చెప్దాం నా దేవా ఈ రోజు వరకు అందరు చెప్తాం గుండెల మీద చేపెట్టి నన్ను క్షేమంగా కాపాడావు చేతులే అందుకు నీకు స్తోత్రం ఆమె ఏమి చిన్న చెల్లు కొరకు నాదు పేద హృదయమేగా హృదయ గీతికా అందుకో నా స్థుతి మాలిక నా పేద హృదయ గీతికా కృతజ్ఞత అనేది ఎలా ఉండాలి కృతజ్ఞతను చూపే లక్షణాలు ఏమిటి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కొన్ని మనకు కనపడతాయి దానిలో ఒకటి రెండు విషయాలు ఈ ఆరాధనలో మనం ధ్యానం చేద్దాం ఆమె లూకాసు వార్తలో చూడండి కృతజ్ఞత గలవారి లక్షణాలు ఎలాగుంటాయి లూకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో పదిహేను వచ్చును పదిహేడు పదిహేడు వారిలో ఒకడు వారిలో వారిలో ఒకడు వారిలో ఒక వ్యక్తి తనకు స్వస్థత కలుగుట చూచి గొప్ప శబ్దముతో దేవునిని మహిమ పరిచుచు తిరిగి వచ్చి వారిలో ఒకడ ఇద్దరా ఒకడు ప్రభు ఋషులే మనకు ప్రయాణం వెళుచున్నప్పుడు ఆయన గ్రామాల మధ్య వెళుతున్నారు 
పై వాక్యాల్లో పదకొండు పన్నెండు వచ్చినాల్లో కింద భాగంలో చూస్తే కనపడుతుంది చదవద్దు కానీ వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ గ్రామాల మధ్య ప్రజలు చాలామంది చూస్తున్నారు వింటున్నారు కానీ ఎవరూ ముందుకు రాటల్లా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సంఘం వాళ్ళు ఏ సంఘం కుష్టి వ్యాధి సంఘం అనండి అంతే కదా కుష్టి వ్యాధి సంఘం ఈ పది మంది వెళుతూ ఉన్నారు ఒకేసారిగా వెళుతూ వారిలో వారికి అనిపించింది ఈయన మహనీయుడు మహాదేవుడు ఆ భర్తమయ్యకి కళ్ళు ఇచ్చిన వాడు ఈయనేరా ఇంకా చెప్పాలంటే అదిగోదుగో అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని పక్షివాయితో పడి ఉన్నాడు చూసావా వాడు లేపింది కూడా ఈరే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు కోనేటువంటిది పడి ఉన్నాడే అది లేపింది కూడా ఈయన అని వీరిలో ఒకరికొకరు ఒకరికొకరు మాట్లాడుకుని ఉంటారు ఏ విషయం తెలియకుండా కరుణించమంటారా ఏ విషయం తెలియకుండా అరుస్తారా ప్రార్థన చేస్తారా కాబట్టి వాళ్ళ ఆ విషయాన్ని తెలుసుకుని ఈ పది మంది ఒకే మాట మీద ఉన్నారు కింద భాగంలో పదమూడులో ఉంది యేసు ప్రభువా మమ్మను కరుణించమని కేకలు వేసిరి పద్నాలుగోత్సవంలో ఉంది వారు వెళ్ళుచుండగా శుద్ధులైరి చెప్పండి వారు పది మంది మాకుమ్ముడుగా వచ్చారు పది మంది ఒకే నినాదం చేశారు పది మంది ఒక దేవుని వైపే రక్షకుని వైపే వారు చోట్టు మొదలుపెట్టి కరుణించువా అని అరిశారు లేక ప్రార్థించారు అందాం మన భాషలో ప్రార్థించారు ఇక్కడ విషయం గమనించండి నెంబర్ వన్ కృతజ్ఞత అనేది మొట్టమొదటి మాట ఏ వ్యక్తి అయితే తన కృతజ్ఞతను బహిరంగ పరుస్తారో లేక తెలియజేస్తారో ఆ కృతజ్ఞత బయటికి రావాలంటే తెలియచేయాలంటే ఐడెంటిఫికేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవర్ లైఫ్ అంటే గుర్తించటం ఒక గుర్తింపు ఆమె పది మంది వచ్చారు పది మంది అరిశారు లేక పది మంది వేడుకున్నారు పది మంది ఇమ్మీడియట్లుగా కుష్ఠు రోగం నుండి బాగుపడ్డారు అయితే తొమ్మిది మంది ఉన్నారు చూసారా ఈ తొమ్మిది మంది దాన్ని లెక్క చేయకుండా వారి దారిని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు వారిలో ఒకడు ఒక సమరయుడు చెప్పాలంటే ఒక అన్యుడు గుర్తించాడు వారిలో ఒకడు పదిహేను వచ్చంలో ఉంది వారిలో ఒకడు తనకు స్వస్థత కలుగుట చూచి అంటే ఏం చేశాడు గుర్తింపు చాలామంది ప్రభు దగ్గరికి వస్తారు చాలామంది ప్రార్థన చేస్తారు చేయించుకుంటారు ప్రభు మీద ఆధారపడే మనస్తత్వంతో చాలామంది వస్తారు కానీ నీ కలిగేదాన్ని ఎప్పుడైతే గుర్తిస్తావో అప్పుడే దేవుల్లో ఉన్న శక్తి నీకు అర్థమవుతుంది నమ్మితే ఆమె నీ కలిగిన దాన్ని గుర్తించాలి ఒకటి రెండు నీ స్థాయిని గుర్తించాలి మూడు గతమేంటి ఇప్పుడేంటి అనేది గుర్తింపుకు రావాలి కీర్తనకారు అంటారు నేను ఏమై ఉన్నానో పౌరు కూడా అంటారు నేను ఏమై ఉన్నానో నీ దైవలన ఉన్నాను ప్రయాసపడింది నేను కాదండి నాకు తోడై ఉన్న దేవుని కృప గుర్తింపగలిగిన వాళ్ళు వారు కనపడరు గుర్తింపగలిగిన వారు దేవుణ్ణి చూపిస్తారు మా పిల్లలు ఎవరు దయచేసి ఎదురు తీసుకురావద్దు అసలుకి డిస్టర్బెన్స్ అవుతున్నా రాదన పిల్లతల్లందరూ బయట కూర్చోవాలి ఎనమల్ కూర్చొని దయచేసి ఆమె ఈ రీతిగా గుర్తించుట గతంలో నీ స్థాయి ఏంటి ఇప్పుడు నీ స్థాయి ఏంటి ఒకసారి అన్నారు ఒకళ్ళు అయ్యా ఆదివారం నాడు మా పెద్దమ్మాయి నాన్న నాన్న ఈరోజు నాకు చికెన్ కూర తినాలి ఉంది తీసుకురావచ్చు కదా అందంట పిల్లలు తేవచ్చుగా ఉండొచ్చుగా పెట్టొచ్చుగా ఇవ్వచ్చుగా అట్టారు కానీ దాని బురువెంతో దాని కున్న ఆటుపోట్లు ఏంటి వాళ్ళకి ఏవి తెలియవు ఈ తండ్రి బిడ్డలు అడిగితే చేయలేకపోతే ఎంత బాధ ఉంటుందో అనుభవంలోకి వస్తే అర్థమవుతుంది ఈ తండ్రి అడిగిన ఈ అమ్మాయి అడిగినప్పుడు ఆ తండ్రి చాలా బాధేసి అమ్మ మూడు నెలల నుంచి సరైన పనులు లేవు ఏదో మెమ్మ కాబట్టి కాపురాన్ని అలా దిద్దుకుంటూ వస్తుందమ్మా ఏదో ఒకరోజు నీకు చికెన్ తెచ్చి పెడతానులేమ్మా అన్నాడంట ఆ పిల్ల ఎప్పుడు ఇంతే అని ఎవరు మొహమేట పెట్టిందంట పిల్లలకి ఏం తెలుసు చెప్పండి దాని బురువు కాబట్టి పిల్లలు మీ తల్లిదండ్రులు ఏం తెస్తే అదే వం అదే తినండి 
తెస్తావా లేదా అంటే ఉన్న రోజు ఉంటుంది లేని రోజు ఉంటుంది ఈ తండ్రి చాలా బాధపడి ఇంట్లో కూర్చుని లోపల కూర్చుని ఏడుస్తూ ప్రభువా నా స్థితిని గమనిస్తున్నావు నీవు నా పరిస్థితిని మార్చువా నోరు తెలిసి అడిగితే ఒక్క పావు కిలో చికెన్ తెచ్చి ఇవ్వలేకపోయానయ్యా ఎందుకు ఈ బ్రతుకు ఏంటి ఏంటి ప్రభువా అని ప్రార్థన చేస్తుంటే ఆయన మనస్సులో ఒకటి అనిపించిందట నిశ్చయముగా నీ దుర్దశను మరిచేదవో అనే వాక్యము ఆయన ముందు నిలబడి ఇలా ఇలా కదులుతుందట ప్రభువా ఇదే వాక్యం నా జీవితంలో జరగాలయ్యా నీకు కృతజ్ఞతై జీవిస్తాను స్వామి అన్నాడట స్తోత్రం కొన్ని నెలల్లోనే పరిస్థితి మారిపోయింది ఆయన చేసేటువంటి వర్క్లో ఆయనకే సబ్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది పని చేయటం మొదలుపెట్టాడు స్థాయి పెరిగింది సైకిల్ పోయింది బైక్ వచ్చింది అంతేగా స్థాయి పెరిగితే సైకిల్ పోయింది బైక్ వచ్చింది కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత బైక్ పక్కకి వెళ్ళింది ఫోర్ వీలర్ వచ్చింది కారు వచ్చింది ఆ రోజున వచ్చి పెద్దమ్మ ఇంకా పెద్ద అవుతుగా అయ్యి నాన్న నాకు ఆ ఐస్ క్రీమ్ కావాలన్నంట ఆ ఐస్ క్రీమ్ ఏది వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ ఐదు రూపాయలు బుడ్డి కాదు నాకు ఆ ఐస్ క్రీమ్ తినాలుంది అన్నంట అయ్యో అదెంత పనమ్మ ఎక్క అన్నాడంటే ఎక్కడ కారు ఎక్కంటే తీసుకెళ్ళాడు ఈచి వన్ ఒక్క ఐస్ క్రీమ్ ఎంత తెలుసా ఐదు వందల యాభై రూపాయలు ఒక్క మనిషి ఇంత తింటాడు అంతే అది ఏంటో చెప్పలే మీ పిల్లలు లాక్కి వెళ్తారు అక్కడికి ఐస్ క్రీమ్ ఖరీదు ఎంత పావు కిలో చికెన్ తెచ్చి ఇవ్వలేని వాడు ఐదు వందల యాభై రూపాయలతో ఐస్ క్రీమ్ షాప్కి తీసుకెళ్ళాడు ఇంత డబ్బులు పెట్టడానికి వెంటనే ఎవరు అక్కడ క్యూ ఉంటుంది అక్కడ అడ్ర చెప్పలే మీకు కీ ఉంటుంది అక్కడ ఆ లైన్లో నిలబడాలి టోకెన్ తీసుకోవాలి తినా తినవా ఐదు వందల యాభై రూపాయలు ఒక్క ఐస్ క్రీమ్ దాన్ని తీసుకెళ్ళాడట ఆ అమ్మ ఐస్ క్రీమ్ తింటా ఉంటే ఈయన కళ్ళం బట్టి ఏమో నీళ్ళు వస్తున్నాయట అప్పుడు గతం గుర్తొచ్చింది ఆ గతం గుర్తొచ్చింది పావు కిలో ఐస్ క్రీమ్ చికెన్ తెచ్చేవలేని వాడిని ఈ రోజు ఎంత పెట్టి తీసుకొచ్చి నీకు కొనిచ్చానంటే ఈ స్థితికి కారణం నా దేవుడే ఆమె ఈ స్థితికి కారణం నా దేవుడే అదే గుర్తించటం అంటే గతంలో నీ స్థితి ఏంటి ఇప్పుడు నీ స్థాయి ఏంటి నీ స్థితి ఇలాగే ఉండదు మొదట నీ స్థితి కొద్దిగా ఉండి నన్ను తుదకు మహావృద్ధి చెందుతావు ఎవరు వృద్ధి చెందేది ఎవరు అని అంటే కృతజ్ఞత కలిగి గుర్తించగలిగిన వాళ్ళు స్తోత్రం గుర్తింపు లేని వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో చూసారా యోగు గ్రంథంలో చూడండి యోగు గ్రంథంలో ఒక్క మాట మనం చదువుతున్నాం పాటెత్తండి ఎలా ఉండగలను నీ తోడు లేకుండా ఎలా ఉండగలను నీ నీడ లేకుండా ఎలా ఇరవై రెండో వచ్చాయి వ్యూహ గ్రంథం పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చిన మాకు అందరూ తీర్చోండి చాలా ముఖ్యమైన మాట ఇది ఇప్పుడు చదువమ్మా ఆయన మంచి పదార్థములతో వారి ఇండ్లను నింపినను ఏం పదార్థాలు మంచి పదార్థములు మంచి పదార్థాలతో వారి ఇళ్లను నింపినను మా ఎద్ద నుండి తొలగి పొమ్మనియు సర్వశక్తుడకు దేవుడు మాకు ఏమి చేయునని వారి దేవునితో అందరు ఏమి నింపిన మంచి పదార్థములతో మంచి పదార్థాలతో మంచి వస్తువులతో మంచి అలంకారంతో మంచి ఫర్నిచర్ తో నింపినను మా ఎద్ద నుండి తొలగి పొమ్మని సర్వశక్తుడకు దేవుడు మాకేం చేశాడు మాకు ఏమి చేయను ఎంత చేసినా సరే ఎంత మేళ్ళు పొందినా ఎన్ని ఉపకారాలు పొందినా నువ్వు అనుకున్న రీతిగా నీ బిడ్డలకి విద్యను అందిస్తున్నా నువ్వు అనుకున్న రీతిగా నువ్వు జీవించటానికి అవకాశం కలిగిన నువ్వు ధరించుకోవాలనుకున్నటువంటి వస్త్రాలు నీ టేస్ట్ ప్రకారం నీకు అనుగ్రహించబడుతున్నా ఆమె ఎన్ని జరిగినా ఎన్ని వచ్చినా కొందరి జీవితాలు ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా పెట్టుకుని ఎత్తిరి పెట్టుకుని తల పట్టుకుని మా బతుకు ఇంతే చెప్పండి మా బతుకు ఇంతే ఏం చేశాడు దేవుడు ఏం చేశాడు దేవుడు దేవుడు చేసిన తొంభై కార్యాలు తీసుకెళ్ళి తొంగలో తొక్కుతారు 
ఏదన్నా ఒక పది కార్యాలు జరగలేదు అనుకోండి దేవుణ్ణి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో ఎవరు శిఖరం మీద కాదండి పాతాల గర్భంలో పెడతారు దేవుణ్ణి తీసుకెళ్ళి దేవుడు నీ జీవితంలో ఎన్ని మేలు చేశారో అది గుర్తించగలిగితే నిజమైన కృతజ్ఞత గల వారిగా ఉంటాం ఆమె ఎవరు కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటారో వారు మరొకసారి ఉపకారం పొందటానికి దేవుడిచ్చే మేలు పొందటానికి వారు అర్హులుగా ఉంటారు స్తోత్రం అర్థమైందా అర్హులుగా ఉంటారు యాంగిచో గారు ఒకసారి ఇలా ప్రార్థన మీటింగ్ జరిగిన తర్వాత రోగులందరూ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారట నాలుగో కొన్న పుస్తకంలో నేను చదివిన విషయం ఇది అందరూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఒక ఆమె వచ్చింది ఆ విధ మాట్లాడుతుంది ఈ గొంతు ఎప్పుడో ఎక్కడో విన్న గుర్తుంది నాకు ఎమ్మ కసేపు వెయిట్ చేయమన్నాడు ఆ వెయిటింగ్లో ఉంది తర్వాత పరిశుద్ధాత్మడు ఆయనతో మాట్లాడుతూ కుమారుడా ఇదివరకు నీ ప్రార్థన ద్వారా ఈమె నేను స్వస్థపరిచాను అయితే ఈమె నా సన్నిధిలో కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించలేదు సాక్ష్యం చెప్పలేదు నా సన్నిధికి రాలేదు నమ్మకంగా లేదు గనక మరలా వ్యాధి పునరావృతమైంది కాబట్టి ఇవి పశ్చాత్తాపడి ఒప్పుకుంటే నీ ప్రార్థన చేయి నువ్వు చేసిన సరే నేను అంగీకరించను ఆమెలో మార్పు వస్తేనే తప్ప అన్నాడు ఆమెను పిలిచాడు ఏమా ఇదివరకు నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు నువ్వు బాగుపడ్డావు కదా అన్నాడు అవును అయ్యా అవును సార్ అవును మరి ఎందుకు వచ్చిన నీకు జబ్బు ఏమనండి అంతే అది గుర్తించరు ఇక నీవు పొందిన మేళ్ళ కొరకు దేవుని సన్నిధిలో కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఏం జరిగిందో సాక్ష్యం కాదు ఈ వారంలో దేవుడు నాకు ఇది చేశాడు రెండే రెండు మాటలు సాక్ష్యం అంటే మొత్తం మూట కట్టుకుని ఇబ్బాకండి ఇక్కడ అర్థమైందా రెండే రెండు మాటలు జరిగింది ఏంటి వచ్చిన ఉపద్రవం ఏంటి దాని నుండి ఎలా తప్పించబడ్డావు సారాంశం రావాలి అంతవరకే చాలు ఇవి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించలేదు నా సన్నిధికి రాలేదు అందుకే మరలా పునరావృతమైంది కుంటివాడు బాగుపడితే ప్రభువుని వెంబడించాడు సేన పట్టిన వాడు బాగుపడితే ప్రభువుని వెంబడించాడు కానీ వాళ్ళు ఎవరు ఆగిపోలేదు ఆగిపోతే నీ స్థితి కూడా ఆగిపోద్ది నీ అభివృద్ధి కూడా ఆగిపోతుంది అందుకని మొట్టమొదటి విషయం చెప్పండి గుర్తింపు చెప్పాలి అందరూ కృతజ్ఞత అంటే అర్థం ఏంటి గుర్తింపు ఏం గుర్తింపు చేసిన మేలు లేక నువ్వు పొందిన ఉపకారము గుర్తించాలి తొమ్మిది మంది గుర్తించల ఈ కాలేజీలో సీటు రావాలయ్యా అదే కాలేజీలో నీ బిడ్డకి సీట్ ఇచ్చాడు స్తోత్రం అంత దూరం పోవటానికి ఏం లేదయ్యా నాకు ఇక్కడ దగ్గరలో రావాలయ్యా అక్కడే ఇచ్చాడు నీకు స్తోత్రం కొన్నిసార్లు పిల్లలు చదివే కాలేజీలు ఎట్టా ఉంటే తెలుసా పొద్దున్న వెళ్ళేటప్పుడు ఒక క్యారేజీ కట్టుకెళ్ళాలి మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు అక్కడి నుంచి ఒక క్యారేజీ కట్టు రావాలి ఎందుకు అంత దగ్గర దగ్గర గట్టిగా చెప్పాలి అంత దూరం ఈ ట్రాఫిక్లోనే గంటలు గంటలు తినేసేది టైం అందుకని వచ్చేటప్పుడు కూడా ఏదైనా నాస్తా పెట్టు రావాలి అక్కడ కొనుక్కుని అలాంటిది నా బిడ్డ కొద్దు ప్రభు ఇక్కడిదే కావాలయ్యా దగ్గరలోదయ్యా అలాగూ ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు అలాగే నీ బిడ్డలకి ఇచ్చాడు స్తోత్రం మరి ఇది మేలు కాదా నువ్వు అనుకున్న కార్యక్రమాలు జరగటం లేదా నువ్వు అనుకున్న పొందలేకపోతున్నావా జరిగిన తొమ్మిది మర్చిపోతున్నారు జరగని ఒకదాన్ని మనసులో పెట్టుకుంటున్నారు ఇది గుర్తింపు కాదు నువ్వు పొందిన మేలును గుర్తించాలి మంచి పదార్థాలతో వారి ఇళ్ళు నింపిన సర్వశక్తులకు దేవుడు మాకేం చేశాడు మాకేం చేశాడు ఇది ఒక ఆడపిల్ల పుట్టింటి వాళ్ళ మీద అనే మాట అది నిజమే చెప్పాను ఎంతన్నా ఇవ్వండి ఆఖరికి ఏమంటారు ఏమిచ్చావు నాకు ఆఖరి కోపం వస్తే ఏమంటారు మీరు ఎవరు అనబాకండం అసలు ఎందుకు కన్నావు నువ్వు కనమంటే కన్నారు ఏంటి దేవుడు ఇచ్చాడు బయటకు వచ్చావు అంతే స్తోత్రం అంత ఇవ్వలేందా అని ఎందుకు కన్నా పుటిక్కన నేస్తారండి మన పిల్లలు ఎవరు అనరు అంటావమ్మా హలో పెద్దయినా దొరికరకే ఈ రీతిగా కృతజ్ఞత అనేది గుర్తింపులోనే ఉంటుంది ఒకడు గుర్తించాడు తొమ్మిది మంది గుర్తించలేకపోయారు గుర్తించిన రోగి నెంబర్ వన్ చెప్పండి ఒక రోగి గుర్తించాడు తర్వాత చూడండి మరొక మాట చదువుదాం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం లూకా స్వార్థం ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు వచ్చిన జనసమూహం దాటిపోవచ్చున్నట్టు 
వాడు వాడు చప్పుడు విని ఇది ఏమని అడుగగా ఇది ఏమని అడుగగా వారు నజరేయుడని వేసి మార్గమున వెళ్ళుచున్నాడని వానితో చెప్పిరి చెప్పిరి అప్పుడు వాడు యేసు దావీది కుమారుడా నన్ను కరణించుమని కేకలు వేయగా కేకలు వేశాడు కింద భాగములో మనం చూస్తే నలభై మూడో వచ్చములో చూడండి వెంటనే వాడు చూపు పొంది దేవుని మహిమపరచుచు ఆయనను వెంబడించను ఆయనను వెంబడించను వెంబడించను గుర్తింపు పది మందిలో ఒకడే గుర్తించాడు ఆ గుర్తించే వారిలో నీవు నేను ఉందువుగాక మీ పక్క వాళ్ళతో చెప్పండి గుర్తించే వారిలో నేను ఉందునుగాక సరైనటువంటి గుర్తింపు ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆమె చాలమ్మ ఎప్పుడైతే సరైన గుర్తింపు వస్తుందో మీరు విశ్వాసంలో జారిపోరు ఎవరో కూడా దేవునికి దూరం అయ్యే అవకాశం లేదు పౌల భక్తు నిలబడ్డాడంటే తనలో గుర్తింపు వచ్చింది దావీదు నిలబడ్డాడంటే తనలో గుర్తింపు ఉంది ఏమంటాడు తెలుసా నేను ఏ పాటి వాడిని అయ్యా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఏ పాటి వాడిని దేవుడు అన్నాడు లోకములో గనులు కలిగి ఉన్న పేరు వంటి పేరు నీకు ఇస్తాను రా బాబు దావీద అన్నాడు ఈ మాటకి తబ్బిబ్బులు ఆడిపోయి అయ్యా నీవు ఆశీర్వదించి నిలలా ఆశీర్వాదం ఎన్నటన్నటికి ఆశీర్వదించబడతా ఆయన స్తోత్రం అదే జరిగింది దావీదు కుటుంబికలు తన పిల్లలు ఎవరూ కూడా దేహి అని భిక్ష ఎత్తలేదు కారణం దేవుని సందులో దావీదు కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు కృతజ్ఞత అనేది పేరెంట్స్ నుంచి రావాలి అంటే తల్లిదండ్రుల నుంచి రావాలి నువ్వు కృతజ్ఞత కలిగిన బిడ్డగా ఉంటే నీ పిల్లలు కూడా దేవుని ఎదుట కృతజ్ఞత కలవారై ఉంటారు నువ్వు ఎప్పుడు సనుగుళ్ళు కొనుగొతూ ఉంటే ఏం చేశాడు ఏం చేశాడు ఏం చేశాడు అంటే నువ్వు బ్రతికినంత కాలం కూడా నువ్వు అనుకున్న చూడలేవు అంతే ఏసు రక్తమే జై మనుషులుగా శరీరాన్ని బట్టి పరిస్థితి బట్టి బలహీనమైన మాటలు మాట్లాడతాం ముఖ్యంగా గమనించాలి గుర్తింపు అనేది నీలో రావాలి ప్రైజలాడ్ ఇక్కడ చాలామంది ఇక్కడ కూడా అది రకరకాల భిక్షకులు ఉన్నారు వారిలో ఒక్కడు మాత్రమే కేకేశాడంటే ఒక్కడు మాత్రమే ప్రార్థించాడంటే ప్రభువులో ఉన్న శక్తి ఏంటో ఆ వ్యక్తి ఒక్కడే గుర్తించాడు ఆమె ఒక్కడే గుర్తించాడు ఆ తర్వాత నలభై మూడో వచ్చినలో వెంటనే వాడు చూపు పొంది దేవుణ్ణి మహిమపరచుచు ఆయనను వెంబడించను ఆయనను వెంబడించను ప్రజలందరూ చాలమ్మ గుర్తించిన రోగి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ చదవండి త్వరగా మత స్వార్త నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చను గలలియ దెక్కపోలి ఎరుషలేము యోధయాను ప్రదేశముల నుండి యోతానుకు అవతల నుండి బహుజన సమూహములను ఆయనను వెంబడించను బహుజన సమూహములు ఆయనను వెంబడించారు రోగి గుర్తించాడు బహుజన సమూహాలు వెంబడించారంటే దాని అర్థం ఏంటి గుర్తించకుండా వెంబడిస్తారా ఆమె అక్కడ మామిడికాయలు అమ్ముతున్నారు డజన్ ఐదు రూపాయలేనండి హలో చెప్పండి డజను ఐదు రూపాయలే ఒక్కొక్క కాయ ఉంటుంది పెద్ద తాటికాయ అంత ఉంటుంది అన్నారనుకోండి ఈ వంట చేయబో తర్వాత సంగతి ముందు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఎవరో చెప్పా గుర్తించి పరిగెత్తికి వెళ్తాం ఇది కాయ కోసమో కూరల కోసమో కాదు దైవం కోసం వెంబడించడం అది నిజమైన గుర్తింపు స్తోత్రం కాయలు కుళ్ళిపోతాయి కాయలు పనికి రాకుండా పోతాయి కానీ దైవం ఎప్పుడు నీకు దైవంగా దగ్గరగా ఉంటాడు సమూహాలు గుర్తించారు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఇరవై ఒకటి అధ్యాయం చూడండి మత స్మర్తులు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినాలు జనసమూహంలో సమూహాలు జన సమూహంలోను అనేకులు తమ బట్టలు దారి పొడుగునా పరిచరి ఏ సమూహాల్లో జన సమూహములు జన సమూహములు అనేకులు వచ్చి తమ బట్టలు దారి పొడుగునా పరిచరి పరిచారు కొందరు చెట్ల కొమ్మలు నరికి దారి పొడుగునా పరిచరి ఆమె ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన సమూహాలు ప్రభువును గుర్తించారు ఆయన కారులో వచ్చాడా విలువైనటువంటి కారులో వచ్చాడంటే గాడిద మీద వచ్చిన వాడిని గుర్తించారు మీ మీద వచ్చారు ప్రభు గాడిద మీద ఎక్కి ఋషులేములో జయ ప్రవేశం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన గుర్తించినటువంటి ప్రజలు మాత్రమే కాదు సమూహాలు 
ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఏం చేశారు అరే వారి బట్టలు తీసుకొచ్చి మహాదేవుడు నడవటానికి మట్టి రోడ్డు మీద నడవటం ఏంటి అనుకున్నారేమో కాబోలు వస్త్రాలు తీసుకొచ్చి వరుసగా రోడ్డు మీద పరిచేశారు ప్రభువును గుర్తించిన వారు వీళ్ళు ఒకరు రోగి గుర్తించాడు సమూహాలు సమూహాలు గుర్తించారు ఆ తర్వాత మత్తయస్సు వార్తలో చూడండి ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ చనులో ఆ శతాధిపతి ప్రభు నీవు నా ఇంట్లోనికి వచ్చేటకు నేను పాత్రుడను కాను ఏ అధిపతి శతాధిపతి శత అంటే ఎన్ని సహస్ర అంటే ఎన్ని గట్టిగా చెప్పండి వెయ్య సహస్ర సహస్రాలు అంటే వేలకు వేలు శత అంటే వంద ఈ వంద మంది మీద అధికారి తన దగ్గర ఉన్న తన పనివాడికి జబ్బు చేసింది మంచం పెట్టాడు ఎవరో చెప్పారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ తగ్గదర బాబు కొన్ని జబ్బులకి కేవలం దైవ కార్యం జరగాల్సింది తప్ప మెడిసిన్ వాడికి పనిచేయదు ఉపయోగపడదు మెడిసిన్ ఉపయోగపడిన జబ్బులు చాలా ఉన్నాయి దానిలో ఎలర్జీ ఒకటి నిజమైతే చెప్పండి వందల రకాల ఎలర్జీలు ఉన్నాయి తెలుసమ్మా ఒక ఎలర్జీ కాదు వందల రకాలు ఉన్నాయి ఈ వందల రకాల ఎలర్జీలకి సరైన ట్రీట్మెంటు క్యూర్ ట్రీట్మెంటు క్యూర్ అవటానికి ఎక్కడా లేదు అది దైవం మాత్రమే చేయాలి స్తోత్రం ఇంకా చాలా ఉన్నాయి క్యూర్ అవునటువంటి జబ్బులు కొన్ని ఉన్నాయి ఇతరుకు వచ్చిన జబ్బు కూడా క్యూర్ అయ్యే పరిస్థితి అతను బాగుపడే పరిస్థితి లేదు వైద్య పరిభాషలు ఆ రోజుల్లో కూడా మంచం పట్టాడు లేవలేని పరిస్థితి ఎవరో చెప్పారు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అన్ని రకాలైనటువంటి సదుపాయాలు అధికారి కాబట్టి ఏదైనా చేయగలడు వాటి వల్ల ధనం ఖర్చు వల్ల తాను నిలబడ్డు అని తెలిసింది మరి ఏంటంటే ప్రభు దగ్గరికి వెళితే చాలు యస్సు ప్రభు మాత్రమే బాగు చేస్తాడని తెలుసుకున్నాడు వెంటనే వచ్చాడు మూడోది గుర్తించిన అధికారి చెప్పండి గుర్తించిన రోగి గుర్తించిన సమూహాలు గుర్తించిన అధికారి ఈ అధికారి విశేషంగా ఏం మాట్లాడుతున్నాడు నీవు నా ఇంట్లోనికి రావటానికి నేను యోగ్యుడను కాను కాదు నీవు మాట మాత్రము సెలవిమ్మో అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడను అప్పుడు నా దాసుడు నా పనివాడు బాగుపడతాడు గుర్తించినటువంటి వాడు ప్రభు రావాలని కోరుకోల ప్రభువులో ఉన్న శక్తిని సామర్థ్యాన్ని గుర్తించాడు స్తోత్రం శిలోమితి రోడ్ల మీద పడి పరిగెత్తా ఉంటుంది పరమగీతం గ్రంథంలో ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు కొడద్ది మా ప్రియుడు కనపడ్డాడా క్రీని కనపడ్డాడంటే మా ఆయన మీ ఇంటికి వచ్చాడు అన్నట్టుగా ఉంది ఇది అంతే కదా ఆ కనపడ్డాడా కనపడ్డాడంటే ఆఖరికి ఒక అమ్మ ఆగలేక బయటపడి అడిగింది ఏమిటమ్మ ఇంత మడి చూస్తున్నావు నా ప్రియుడు నా ప్రియుడు చెప్పడము నా ప్రియుడు నా ప్రియుడు అంటున్నావు వేరు ప్రియుని కన్నా నీ ప్రియుని విశేషం ఏంటి చెప్పి అసలు కంది నా ప్రియుని విశేషం చెప్పడానికి ఏం చెప్పమంటావు దవల వర్ణుడు రక్త వర్ణుడు అబ్బబ్బబ్బ పదివేల మందిలో ఉన్న అవలీలగా అతను గుర్తించగలను ఎవరు ఆయన్న కిలలు సమరూప పురుషుడు సమరూప పురుషుండు అవలీల గానతని గురుతింపగలన అవలీల గానతని గురుతింపగలనమ్మ ఎంతో తర్వాత పాడుకోండి పది వేల మందిలో ఉన్న పది మంది పిల్లల్లో ఉన్న స్టూడెంట్ని సొంత తల్లి గుర్తుపట్టలేదు ఇప్పుడు నిజమే చెప్పాను ఎందుకని అన్నది ఒకటే డ్రస్ కాబట్టి గుర్తుపెట్టలేదు కానీ నా ప్రభుని అంత చెప్పండి నా ప్రభుని పదివేల మందిలో ఉన్నా నేను గుర్తుపెట్టగలుగుతాను కురులు నొక్కులు కలిగి కురూపీయబోడు మరిల మనసులు కురులు నొక్కులు కలిగి సురూపీయబోడు మరిల మనసును నీపే మహనీయుడాతండు సమరూప పురుషుండు ఎవరు ఆయన కిలల సమరూప పురుషుండు అవలీల గాన 
పది వేల మందిలో ఉన్న నా ప్రియుని గుర్తుపెడతాను నువ్వు ఆరాధిస్తున్న ప్రభు అంత గుర్తింపు కలిగిన వాడు ఆమె వినలేరేక ఉండినట్లు ఆయన చెవులు మందం కాదు కాదు ఆయన గొప్పవాడు ఆ మహాదేవునికి స్తోత్రం ఆమె ఈ అధికారి ప్రభులో ఉన్న శక్తిని గుర్తించాడండి ఒక రోగి అంటే సామాన్యుడు అందాం రెండు సమూహాలు మిక్సర్ అందరు ఉన్నారు అక్కడ ఇక మూడోది అధికారి ఒక ఆఫీసర్ గుర్తించి నువ్వు నా ఇంట్లోకి రావటానికి యోగ్యుని కాదయ్యా మాట సెలవిమ్మా ఆ గడియలోని పదమూడు వచ్చి ఉంది ఆ గడియలోని అతని దాసుడు స్వస్థత నొందేను ఆ మెయిన్ స్వస్థ పొందాడు నీవు గుర్తించగలిగితే ఇది నిజమైన కృతజ్ఞత నీ స్థితి మొదటి ఎట్లా ఉంది ఈ రోజున ఎలా ఉన్నావు ప్రభు దగ్గరికి రాకముందు నీ పరిస్థితి ఎలాగుంది ఈనాడు ఎలాగుంది ఒకవేళ మార్పు రాలేదు అంటే కృతజ్ఞత లేని బుద్ధి నీలో నాలో ఉందేమో ఈ మధ్యాహ్నం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం స్తోత్రం మంచి పదార్థాలతో ఇళ్ళ నింపిన ఒకసారి చాలా కాలం క్రితం ఒక ఇంట్లో ప్రార్థన చేయటానికి గృహ దర్శనానికి వెళితే అది సంబరం అనుకుంటాను మామూలుగా నుంచున్నాను సాధ్యమంతరకు లోపల బెడ్రూమ్లో అడుగు పెట్టడం నాకు అలవాటు లేదు చేయకూడదు అది ఇక ఒకటి రూమ్ ఉన్నప్పుడు తప్పదు కనుక వేరే విషయం నాన్నగారు ఇక్కడ కాదు ఆ రూమ్లో ఒక రెండు అన్నారు ఫ్యామిలీ ఉన్నారు భార్య భర్తలో వద్దు నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను అన్నాను వద్దు చూడండి ముఖం అంతా ఎట్లా ఉందో ఏం బట్టి చెవట్లు బట్టి అవి ఏంటి ఇట్లా ఉంటే రెండు నాన్నగారు రోజు కూర్చోండి ఉన్నారు సరే లోనికి వెళితే అదరా బెదర అదర బెదర మూల రిమోట్ తెచ్చి ఆన్ చేశారు ఏంటిది ఏసీ ఆన్ చేశారు అలా పై చూడంగానే ఇలా వచ్చింది ఆమె అర్థమైందా శృతి చేసిని పాడన స్తోత్ర గీతం భజించి నిను పొగడన స్వామి శృతి చేసిని పాడన స్తోత్ర గీతం అందరూ స్తోత్రం చెప్పండి అలా వెళ్ళి లోన్ కూర్చొని ఇలా చూశాను ఇప్పుడు ఎట్లా వచ్చిందో ఆ పై నుంచి ఏసీ గాలి వస్తుంది చల్లగా ఆ ఏసీ ఇంక చూస్తూ వారిద్దరు ముఖాలు ఇంక చూస్తున్నాను ఏం నాన్నగారు అలా చూస్తున్నా ఉన్నారు ఆ భార్య భర్తలు గతం గుర్తొస్తుందమ్మా అందుకనే చూస్తున్నాను అన్నాను నేను ఆ ఇంట్లో అడుగు పెట్టినప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం రెండున్నర దశాబ్దాల క్రితం అంటే పాతిక సంవత్సరాల నాడు పక్కింటికి వెళ్ళి రెండు ఇల్లు తిరిగిన తర్వాత కుర్చీ దొరికితే కుర్చీ వేసారు నాకు అంటే ఇంట్లో ఏమి లేదు ఎవరు వస్తే వేసేసరికి కుర్చీ లేదు నేను అన్నాను అప్పట్లో మీరు నా కోసం కుర్చీ తేవద్దు మీ ఇంట్లో సాఫ్ ఉంటే ఏంటి లేదంటే అప్పుడు కింద కూర్చునేవాడిని పర్వాలేదు అప్పట్లో కింద ఏది లేకపోతే చిన్న దుప్పట ముక్క పడేయండి కిందే కూర్చుంటాను నా కోసం మీరు పక్కింటికి వెళ్ళి కుర్చీ తేవద్దు వద్దమ్మ అనేవాడిని అలాగే చాలా కుటుంబాలు కుర్చీ లేని పరిస్థితిలో కుర్చీ లేని పరిస్థితిలో ఉండే ఆ రోజుల్లో పాతిక సంవత్సరాలు నా సంగతి చెప్తున్నాను అవన్నీ గుర్తొచ్చి నాకు అనుకోకుండానే కళ్ళబడి నీళ్ళు తిరిగి దేవా నీకు స్తోత్రం అన్నాను ఏం నాన్నగారు అవునమ్మా గతం గుర్తొచ్చిందమ్మా అంటే వాళ్ళిద్దరు కూడా అలాగే చూస్తూ అవునయ్య మీరు మా ఇంట్లో అడుగు పెట్టకపోతే ఆ రోజుల్లో మేము సన్నిధికి రాకపోతే మా బతుకు ఎట్టా ఉండేది నయ్యా దేవుడు మా స్థితిని మార్చాడు అదే కృతజ్ఞత అంటే గుర్తించారా ఇప్పుడు గతం ఎలా ఉంది ఇలా ఎలా ఉంది 
ఫీజులు కట్టాలంటే నాలుగు సార్లు నాలుగు టర్మ్లో కూడా ఫీజులు కట్టలేని పరిస్థితి కుటుంబాలు కానీ ఈ రోజున ఎట్టే టైం కట్టే స్థాయిని చాలా కుటుంబానికి దేవుడు ఇచ్చాడు అందుకు స్తోత్రం ఆమె ఎవరు గుర్తించారు రోగి గుర్తించాడు సమూహాలు గుర్తించారు అధికారు గుర్తించారు ఈ రోజున దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్న నీవు గుర్తింపు రావాలి ఎన్ని చేసినా సరే దేవుడు నాకేం చేశాడు ఏం చేశాడు ఏం చేశాడు అని పేద ఆరుపులు అడవద్దు ఆమె ఎప్పుడు అసలు నా దగ్గర ఏమీ లేదు లేదనే మాట నీ నోట రాకుండానుగాక ఆమె భార్య భర్త దగ్గర అంటది ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కువ డ్రామాలు వేస్తాడు కనుక ఏ రాత్రి తెచ్చా ఎక్కడనే ఎక్కడనే అయిపోయింది అంటది అది మీ విషయం కానీ అబద్ధం ఆడపాకండి నిన్న ఇచ్చేగా వెయ్యి రూపాయలు ఏం చేశా ఇచ్చే వరకు ఇస్తాడు మరి లాగే అంత ఊరుకోడు కొందరు అంతే అటువంటి వాళ్ళ దగ్గర డ్రామాలు ఆడుతూనే ఉంటారు ఇళ్ళు ఆ తర్వాత అది అట్ట పెట్టండి ఎన్ని మేలు జరిగినా ఎంత కార్యం జరిగినా ఏంటో మా బతుకు ఆ పక్కింటి వాళ్ళకి ఎప్పుడవుతాను నేను ఎవరిలాగా అలాగ ఎప్పుడవుతానో ఏంటో నా బతుకు ఇట్ అయిపోయింది కృతజ్ఞత లేని బ్రతుకు వద్దు నీ కలిగిన దాంట్లో నువ్వు పొందుకున్న దాంట్లో నువ్వు జీవించే జీవితం ఏంటో ఒక్కసారి గుర్తించండి నేనేమై ఉన్నాను నీ దయవలనే నయ్యా దయవలనే నయ్యా అమ్మే నేనేమై ఉన్నాను నీ దయ నాకున్నవన్నీ నీవిచ్చినవేనయ్యా అదే కృతజ్ఞత చెప్పండి ఎల్ల వేళ్ళలో కూడా లేని దాని కోసం పరికెత్తొద్దు ఉన్నదాన్ని నిలబెట్టుకోండి ప్రైజులాడు ఈ ముగ్గురు మొట్టమొదటి మాటలో ఒకటి ఏమిటి చెప్పండి గుర్తింపు కలిగి ఉండుట గతాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే నీ గుర్తింపు వస్తుంది నీ చిన్నతనంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్ని బాధలు పడ్డావో నీ పెళ్లి చేయటానికి తల్లిదండ్రులు ఎంత బాధపడ్డారో ఈ రోజున నీ స్థాయి ఎలా ఉందో ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి గతం చూడండి దీనంతటి కారణం ఎవరో నా దేవుడు చెప్పండి అందరూ నా దేవుడు అనేకులకు లేనట్టిది నాకు ఇచ్చాడు ఈ స్థాయిలో దేవుడు నన్ను నిలబెట్టాడు నీలో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడు బ్లస్ చేస్తున్నాడు ఆశీర్వదిస్తున్నాడు ఆమెన్ కాదంటారా చాలామంది మన మందిరి ముందు సైకిల్ తొక్కలేక 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 ఆటోనారు పనికి వెళ్ళేవాళ్ళు మన బిడ్డలు చాలామంది ఈ రోజు ఇట్లా కన్ను తీసి చూసరికి ఆ మూలం ఉంటున్నారు ఏమేసుకుని బళ్ళు వేసుకుని మరి నీ స్థాయి పెరిగిందా లేదా నేను కష్టపడ్డానండి నీ కష్టం ఎవడకు కావాలి నీ కష్టం దేవుని కార్యం చేయకపోతే నరుని కష్టం ఇహోవ ఆశీర్వాదం అధికం కాదు ఇహోవ ఆశీర్వాదం మాత్రమే ఐశ్వర్యం ఇస్తుంది నా తెలివితేటలు అండి నీ తెలివితేటల్లో ఒకసారి కనుక ఇట్లా పోసారనుకోండి బ్యాలెట్ పత్రాల్లో ఇంకు పోసినట్టే ఎవరు వేసారు ఎవరికి తెలియదు అంతకని ఏం పోస్తారు ఇంకు పోస్తారు దేవుడు ఒకసారి ఇట్ట అన్నాడంటే నీ తెలివంతా వెళ్ళిపోయి శంకరగిరి మాయనాలు అంటారు ఎక్కడో నా తెలియదు కానీ అక్కడ పడితే వెళ్ళి ఈ రోజున దేవుడు నిన్ను కరుణించాడు కృతజ్ఞత ప్రతి విషయంలో కూడా నీ కృతజ్ఞత దేవుని దగ్గర కనపడాలి సంఘంలో కనపడాలి దైవజన్ లేదుట కనపడాలి ఇక రెండో విషయం ఆఖరి చెప్పి ముగిస్తాను రెండో విషయం చూడండి దేవుని వాక్యంలో రెండవ రాజుల గ్రంథంలో రెండవ అధ్యాయం రెండవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన బేతేల్లో ఉన్న ప్రవక్త శిష్యులు ఎలీషా వద్దకు వచ్చి ఎలీషా దగ్గరికి వచ్చి నేడు యహోవా నీ అద్దు నుండి నీ గురువును పరమునకు తీసుకుని పోవునని వెరుగుదువా నేను ఎరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా రెండో విషయం కృతజ్ఞత కలవారు ఏమి చేస్తారు ఒకటేంటి అందరు చెప్పాలి గుర్తింపు గుర్తించేది ఎవరంటే గ్రహించిన వారు మాత్రమే గుర్తిస్తారు గతాన్ని గుర్తు చేసుకున్న వాళ్ళకు మాత్రమే ప్రజెంట్లీ గుర్తుంటుంది లేక అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ప్రైజలాడు 
నా చెప్పాను కదా పావుకిలో చికెన్ తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టలేకపోయాడు ఆ భర్త లేక తండ్రి అనతి కాలంలో దేవుడు కార్యం చేశాడు నీ స్థితి ఏమవుతుంది మొదట నీ స్థితి కొద్దిగా ఉన్నా తదొక మహాభృద్ధి చెందుతా ఆ దేవుని వాక్క ప్రకారమే ఆయన గొప్పవాడైపోయాడు విలువైన ఐస్ క్రీమ్ ఫార్మ్లో తీసుకెళ్ళి అమ్మ ఏ ఐస్ క్రీమ్ కావాలందో అది ఇప్పించాడు అక్కడ దేవునికి స్తోత్రం అలాగూ నీ స్థితి మారుతుంది నీలో గుర్తింపు కలిగినప్పుడు అన్నీ కూడా మారిపోతాయి ఈశ్వరం అంటే తలబట్టుకు నా బతికింతే నా క అన్నం అనుకోండి ఇక నీ జీవితాన్ని మార్చగలిగిన వాడు ఈ భూలోకంలో ఎవరు లేరిక కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి ఇక రెండోది చూస్తే ఈ రెండో అధ్యాయంలో మొత్తం మనం చూసినప్పుడు పదో వచ్చిన వరకు ఒక విచిత్రమైన సంఘటన మనకు కనపడద్ది ఆ రోజుల్లో ప్రవక్తల శిష్యులు ఉన్నారు మోషే దగ్గర ఏమో యహోష ఉన్నాడు యహోషా దగ్గర ఏమో కాలేబు ఉన్నాడు ఇలా చూసుకుంటూ వస్తే ఒకళ్ళ దగ్గర ఒకళ్ళు శిష్యులుగా పరిచారకులుగా పనిచేశారు ప్రవక్తల కాలం వచ్చేసరికి ఏలియా దగ్గర ఎలీషా శిష్యుడిగా పనిచేసేవాడు ఈ శిష్యుడు ఈ పరిచారకుడి యొక్క పని ఏంటండి అంటే ఏలియా గారు భోజనం చేస్తే ఆయన చేతులు పో నీళ్లు పోసి యాసిడ్ పోసా ఇవాళ యాసిడ్ పోసే రోజులు వచ్చినాయి ఆయన చేతుల మీద నీళ్లు పోసి కడిగేవాడు అంతకుముందు భోజనానికి ఏర్పాట్లు చేసి అయ్యా భోజనం రెడీ అని పిలిచేవాడు భార్య భర్తను పిలిచినట్టుగా ఈ శిష్యుడు గురువు గారిని పిలిచేవాడు వెంటనే వచ్చి గురువు గారు ఆశయంలో అయితే చేయట పెడితే చేతులు కడిగేవాడు స్తోత్రం అప్పుడు కూడా విమర్శించేవాడు లేకపోలేదు ఏంటి ఆయన చేతులు ఆయన గడ్డి చెప్పరే ఆయన చేతులు ఆయన కడుక్కోలేరా అని ఉంటారు కానీ ఆ రోజుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మారు మనసు ఉంది ఏసు రక్తమే చే మరి ఈ రోజుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా చెప్పాలేంటి ఎవరిసి ఆ రోజుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి దైవ భయం ఉంది మారు మనసు ఉంది ఎందుకని ఏంటంటే వెంటనే సెటిల్మెంట్ ఆర్ పనిష్మెంట్ ఇమీడియట్లుగా జరిగిపోయేది అతడు యహోవాను లేక దేవుణ్ణి మహిమపరచనందువలన అతడు పురుగులు పడి చచ్చెను అననయ్య సఫీరాలు అబద్ధం ఆడి దేవుని సొమ్మును దాచినందు చేత వెంటనే ఇద్దరు ప్రాణం విడి చచ్చిపోయాను ఆ దృశ్యము చూసిన సంఘం అంతటికీ మిగుల భయము కలిగాను ఆ రోజుల్లో భయం కలిగింది ఏ శాపం వస్తుందో శాపం అనేది ఉందండి ఎక్కడ లేకుండా లేదు నాదాబు అభిహన అనేటటువంటి వాళ్ళు లేవి ఆ కాండం పదకొండవ అధ్యాయంలో అన్యాజ్ఞం తీసుకెళ్లి పడేస్తే దేవుని శాపం వచ్చి ఇద్దరు అక్కడ చచ్చిపోయారు శాపం అనేది అప్పటికిప్పుడు లేకుండా పోలా కానీ కృపాయుగం ఉన్నాం కాబట్టి దేవుడు కరుణించి తన కృపతో కాపాడుతున్నాడు స్తోత్రం ఈ రీతిగా ఎలీషా ఏలియా దగ్గర పరిచారకుడుగా చేతులు కడిగేవాడుగా భోజనం పెట్టేవాడుగా ఉన్నాడు ఒక రోజున మిగతా శిష్యులు ఉంటారు చూసారా పుల్లలు పెట్టేవాళ్ళు కొందరు ఈ పుల్లలు పెట్టేవాళ్ళు వచ్చి ఎలీష దగ్గరకు వచ్చి అన్నారు ఓ మీ గురువుని దేవుడు తీసుకెళ్ళిపోతాను నీకు తెలుసా అన్నారు అనగానే నిజమా ఇన్ని సంవత్సరాలు బట్టి చేతులు కడిగి చేతుల మీద నీళ్లు పోసి శుభ్రం చేస్తా ఉంటే నాకు చెప్పకుండా మీకు చెప్తాడా రప్పండి ఇప్పుడు చూస్తాను ఇక ఇక ఎంత మాత్రం కూడా నేను ఇక్కడ పరిచారకుడుగా ఎక్కడున్నావు శ్రీనివాసం ఇంత మాత్రం నేను పరిచారకుడుగా ఉండలేక ఈయనకన్నా ఆ పక్క ఆయనకి చేసుకుంటే చెప్పండి అన్ని చెప్పేవాడు చెవులో శుభ్రంగా చెవులో చెప్పేవాళ్ళే చెవులో పువ్వులు పెడతారు అర్థమైందా గుండెల్లో చెప్పేవాళ్ళు తల మీద ఎత్తుకుంటారు నెత్తి మీద దేవునికి స్తోత్రం ఇలీష ఇటువంటి మాటలు ఏం పట్టించుకోలేదండి చెప్పాల్సింది ఒకటే మాట చెప్తున్నాను ఇన్ని పరిస్థితులు వచ్చినా వ్యతిరేకత కలుగుతున్నప్పటికీ ఎలీష అడుగు వెనక్కి పెట్టినవాడు కాదు ముందుకు వెంబడించినవాడు అందరూ చప్పట్లు కొట్టి దేవుని కనపడతా ఒకటి గుర్తించాలి కృతజ్ఞత రెండోది వెంబడించాలి ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను సేవ చేశాను ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను పరిచారకుడు ఉన్నాను ఈ విషయంలో నాకు నా గురువు గారు చెప్పకపోతే ఏమైంది ఆయన పెద్దవాడు అన్ని నాతో పంచుకోవాలనుందా అన్ని నాకు చెప్పరే చెప్పాలనుందా కొన్ని కొన్ని విషయాలు కొందరికే చెప్తారు గత రాత్రి చెప్పాను 
నిహేమియా ప్రతి విషయము ప్రజల ముందు అక్కడ సమాజం ముందు పెట్టాడా చెప్పండి గట్టిగా పెట్టలేదు కొన్ని రహస్యాలు తనలోనే దాచిపెట్టుకున్నాడు చెప్పలేదు వారందరూ కూడా చేద్దాము ఈ గొప్ప పని చేద్దామని వాళ్ళందరిలో ఆ తీర్మానము ఆ నడిపింపు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మొత్తం బయట పెట్టాడు నిహేమ్య వారు క్షేమం ఏంటో వారి పరిస్థితి ఏంటో వారు మైండ్ సెట్ ఏంటో తెలుసుకోకుండా అన్నీ నువ్వు బయట పెడితే ఆఖరిలో ఫెయిల్ అయిపోతావు రాసైనటువంటి హిస్గి అదే పని చేశాడు మొత్తం చూపించేశాడు దాన్ని తన గారు అన్నీ చూపించేశాడు ఆఖరికి ప్రవక్త వచ్చి మొత్తం ఎత్తుకుపోతారు అట్టా కూర్చున్నాడు అంతే బబులోని రాజు వచ్చాడు కొల్లబెట్టాడు మొత్తం ఎత్తుకుపోయాడు ఆఖరికి ఆఖరికి రాజు అయినటువంటి సిద్ధి అని కూడా తీసిపోయి ఈ రెండు కళ్ళ గుడులు ముంజికాయ తొడిగినట్టుగా తోడినట్టుగా రెండు కళ్ళ గుడ్లు తోడేశాడు అందుడుగా పట్టుకుపోయాడు చేసినటువంటి ప్రభావం అది వచ్చిన శాపం అది ఇవన్నీ గుర్తించుకున్నవాడై బహుశా దేవుని శక్తి తెలిసిన వాడై దైవజనుడి యొక్క లక్షణం తెలిసిన వాడై నాకు తెలుసు మీరు మెదలకుండా ఊరుకోండి వెంబడించుట ఎవరు ఎన్ని అడ్డంకులు పెట్టినా ఎవరు ఎన్ని తొందరలు కలిగించినా నీ తీర్మానాన్ని మర్చిపోకూడదు ఆ మెయిన్ పైగా దేవుని సేవ చేసే వాళ్ళకి చాలా ఓర్పు కావాలి శనిష్ఠు మనస్తత్వం కలిగిన వాళ్ళు దేవుని సేవకు పనికి రారు చెప్పండి శనిష్ఠు అంటే ఏంటి సున్నితమైన మనస్తత్వం కలిగిన వాళ్ళు దేవుని పనిచేయటానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పనికిరారు ఒకసారి ఒక స్టూడెంట్ కాలేజీలో బైబిల్ కాలేజీలో ప్రతిదానికి మహమేట పెట్టుకునేవాడు ఇప్పుడు స్టాండప్ అన్నాను ఉంటాయి ఒక ముప్పై ఐదు నలభై సంవత్సరాలు ఉంటాయి స్టాండప్ అన్నాను సార్ నిలబడ్డాడు నువ్వు సేవ చేయటానికి వచ్చావా దేనికి వచ్చావన్నాను అయ్యారు అయ్యారు అతంటే అతంతో ఉంటాను నేను ఇచ్చాను అయ్యారు అన్నాడు సరే నువ్వు సేవ చేయటానికి వచ్చినప్పుడు పౌలుతో దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనం ఇతడు నా కొరకు ఎన్ని శ్రమలు అనిపించాలో నేను చూపిస్తా అన్నాడు సౌలు లేక పౌలుకి శ్రమలు మనుషులు చూపించాలి ఆ దేవుడే చూపించాడు గోడ మించి దింపితే పారిపోయాడు ఒకటి తక్కువ నలభై దెబ్బలు తిన్నాడు నిందలు భరించాడు అవమానాలు భరించాడు దొంగ అన్నారా ఎన్ని రకాలు అన్నారు ఆయన్ని అన్నీ భరించాడు కనుక ఆఖరికి ఒక్క సాక్ష్యం పలకగలిగాడు మంచి పోరాటం పోరాడాను నా విశ్వాసాన్ని నా పరుగుత్తుదు ముట్టించాను నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉందన్నాడు అదే పౌలు నీలాగా నాలాగా సెన్స్టివ్ అయ్యాడు అనుకోండి ఎప్పుడో ఇది వరకు నలవాడ ప్రకారం ఎవరిలో కొట్టేవాడు కొట్టి చంపేవాడు చచ్చిపోయాడు ఆఖరికి అంతే దేవుని సంధికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సెన్స్టివ్ మనస్తత్వం పనికి రాదు అంటే ఏంటి నన్ను ఎవరు అనకూడదు అండి అసలు నిలబడు నేను కూడా ఎవరు అన్నా ఒకసారి అనకపోయినా అనిపించుకోవాలి కొన్నిసార్లు పడకపోయినా పడాలి తప్పదు అనేకం భరించిన తర్వాతే దేవుని దగ్గర ప్రతిఫలం నీకు వస్తుంది అప్పుడే నీ కృతజ్ఞత నిలబెట్టుకోగలుగుతావు నమ్మిన వాళ్ళంతా స్తోత్రం చిన్న మాటకి చిన్న పరిస్థితికి నీవు మనసు నొచ్చుకుంటే దేవుని సన్నిధిలో గొప్ప కార్యాలు ఎంత మాత్రం కూడా పొందలేవని దైవజనుడిగా చెప్తున్నాను ఒకటి అన్నా నేను నీ మనసు మార్చుకుని నీ మనసులో తట్టుకునే స్థాయి ఉంటేనే కాలేజీలో ఉండు లేత అసలు నా క్లాసులో నువ్వు ఎంటర్ అవ్వద్దు వెళ్ళిపో బయటకు అన్నాను ఏమనుకున్నాడు బాగా ఆలోచించాడు చిన్నపిల్లడు కాదు కదా ఆలోచించి మీరు చెప్పింది నిజమే నయ్య గారు ఇక మీదట ఎవరేమన్నా సరే నేను పట్టించుకోను నేను వదిలేస్తాను ఎలాగ తెలుసా సున్నిత మనసు అంటే అక్కడ పాఠాలు ఉంటాయి పాఠం చెప్పేటప్పుడు ఆ సందర్భానుసారంగా సబ్జెక్టు లేక రిఫరెన్స్ చదవమన్నాం అనుకోండి ఈయన టక్కు మనం తీసేవాడు తీసే లోపు ఇటు అనిల్ లాంటి వాడు నువ్వు కాదులే ఎవరైనా చదివారనుకోండి అంతే ఆ రోజంతా బైబిల్ పట్టుకునేవాడు కాదు ఇక చూడండి అది సున్నితం అంటే ఒకరోజు చూసి చూసి నువ్వు మొదలు పెట్టావు ఏదైనా ఇట్ట మొదలు పెడతావు ఆపేస్తావు ఎందుకేనయ్యా స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం అర్థమైందా కొందరికి స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం అంతే ఇక అంటే అన్నాడు నేను తీసాను అయ్య కాదు సారు ఆయన నేను చదువుతున్నాను అండి నాకు పోటీగా పద్దాక అన్నాడు నీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉంది స్పీడ్ అయితే ఉంది కానీ కొన్ని వాహనాలు స్టార్ట్ చేసిందో అంటాయి 
అంతే కొందరు విశ్వాస జీవితాల బతుకులు కూడా అంతే కొందరేమో సెన్స్ టూ కొందరేమో ఐస్ ఫీడ్ చెప్పండి ఐస్ ఫీడ్ పెట్రోల్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఐస్ ఫీడ్ పెట్రోల్ ఉంటుంది అది ఫ్లైట్లకు మాత్రమే వాడతారు వైట్ పెట్రోల్ ఇంకోటి క్లీనింగ్ పెట్రోల్ ఉంటుంది అది వాచి షాపులు మాత్రమే వాడతారు వైట్ పెట్రోల్ ఇక మామూలు పెట్రోల్ ఉంటుంది కల్తీకి పెట్రోల్ అది మాత్రం బైకుల్లో మాత్రమే వాడతారు కారుల్లో అదే ఫ్లైట్కి ఇచ్చేటువంటి ఏసీ కనుక తీసుకొచ్చి బైకులు కానీ పోసామనుకోండి పుర్ర అనగానే బగ్గు అంటుంది అంతే అందుకని దేనికి ఇది వాడాలో అదే వాడాలి అది టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ సెట్ చేసింది అది స్తోత్రం నీ మనసు మార్చుకుంటావా లేదా ఇక మార్చుకుంటాను అయ్య గారు బ్రహ్మాండంగా సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు ఇప్పుడు తగ్గింది ఇక స్క్రూ కొంచెం టైట్ చేశాను అప్పుడప్పుడు లూజ్ అవుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ టైట్ చేస్తాను ఉన్నప్పుడల్లా సెన్స్ట్ వాళ్ళు పనికిరారు నీ మనస్సు అన్నిటిని తట్టుకోవాలి దేవుని పరిచర్య చేయాలంటే దేవుని సన్నిధిలో ఒక నీకు అప్పగించబడిన కార్యానికి న్యాయం చేయాలంటే నీలో కృతజ్ఞత పెరగాలి అందుకు తట్టుకునే మనసు కూడా పెరగాలి స్తోత్రం ఏం పెరగాలి తట్టుకునే మనసు పెరగాలి ఒక మంచి పని చేసేటప్పుడు అన్ని అనుకూలతలు ఉండవు నీ మంచికి చెడే ఎక్కువ దొరుకుద్ది అదే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ప్రతిఫలం అనుకోండి అదే కృతజ్ఞత నన్ను ఇటంటారా ఇక ఎప్పుడు జీవితంలో పొరపాటున బైబిల్ తీసేవాడు కాదు చదివేవాడు కాదు ఎందుకు నాకు ఎదురుగా చదువుతున్నాడు ఆయన నాకు నా మీద ఏమి డామినేట్ చేస్తున్నాడు అనేవాడు మరి పిచ్చివాడు అట్లా అనుకుంది ఎందుకు అనుకోవాలి నువ్వు చదివితే చదవరాదు ఎందుకు ఇది అప్పుడు సరయ్యాడు సరవటానికి కొంతకాలం పట్టింది ఈ ఎలీషా కూడా ఎవరు ఎన్నన్నా సరే ఎలీషా కూడా నీలాగా నాలాగా సెన్స్టు అయితే వెంబడించేవాడా గడి చెప్పండి ఒకటి గుర్తించాలి నెంబర్ టూ గట్టిగా చెప్పండి వెంబడించే వారికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి అలా నాలుగు మూడు పర్యాయాలు పద్దాకు వచ్చేవాడు దేవుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోమన్నాడు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోమంటున్నాడు అన్నప్పుడు అసలు ఈయన ఇన్ని సంవత్సరాలు గురువు గారి దగ్గర నమ్మిన బొంటులాగా పనిచేస్తే అయ్యా నీకు ఏదన్నా న్యాయం ఉంది అసలుకి ఇన్నాళ్ళు నీ దగ్గర నేను సేవ చేస్తే నాకు ఏ దారి చూపించుకుని వెళ్ళిపోతావా నీకు న్యాయం ఉందా అని నోరు చేసి అడిగాడు ఈయన స్వలాభం కోరటానికి ఎలీషా ఏరియాని వెంబడించలేదు దైవ చిత్తం జరగటానికి వెంబడించాడు నీ స్వలాభం కోసం ప్రార్థన కాదు దైవ చిత్తం కోసం ప్రార్థన చేయి అప్పుడు నీలో కృతజ్ఞతా బుద్ధి పెరుగుద్ది స్తోత్రం ఇలాగ వెంబడించాడు గనక ఏం జరిగిందండి అండి చూస్తే పదకొండు వచ్చినవులో పన్నెండు వచ్చినవులో అప్పుడు ఏలియా మీద ఉన్నటువంటి శక్తి కంటే ఏలియాలో ఉన్న దైవ శక్తి కంటే రెండంతల ఎలీషాకి రెండంతల దైవ శక్తి కలిగింది ఎందుకు కలిగింది ఎందుకు పొందుకోగలిగాడు గట్టిగా చెప్పండి ఆగిపోయే వాళ్ళు కృతజ్ఞత లేని వాళ్ళు సాగిపోయే వాళ్ళు కృతజ్ఞతలు చూపించేవాళ్ళు గతాన్ని గుర్తు చేసుకున్న వాళ్ళు గతాన్ని అవగాహన చేసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు స్థాయి ఏంటి అప్పుడు స్థాయి ఏంటి గుర్తించిన వాళ్ళు ఎంత మాత్రం కూడా సంఘానికి దూరం కారు పరిచర్యకు దూరం కారు దైవజనులకు దూరం కారు ఈశ్వరక్తమే చదివేస్తే కొందరికి ఉన్నమతే పోతుంది ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు చాలా బాగా నాన్నగారు డాడీ అంటారు ఏమనుకోబాకండి కొన్నాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఊరు వెళ్ళారు వాళ్ళకి మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది మన బిడ్డలే నేను ఎలాగున్నారు అని చెప్పి ఒకసారి ఫోన్ చేశా ఇవంటుంది ఓయ్ కానూరు పాస్టర్ ఫోన్ చేశాడు అంటుంది అవన్నీ వినపడకుండా ఉంటాయా నాకు హలో కానూరు పాస్టర్ ఫోన్ చేశాడు అంది పుట్టింది ఇక్కడ పెరిగింది ఇక్కడ ఓ నామల్ దిద్దింది ఇక్కడ నీకు ఒక స్థాయి రావట పునాది ఇక్కడే పడింది కానూరు పాస్టర్ ఫోన్ చేశాడు ఏడు చూడు అంటుంది అనగానే నా చెవులు నేను నమ్మలేకపోతున్నా పాప పిస్తలకి బయటకు వినపడుతుంది అని తెలియ అప్పుడు వినపడుతుంది అలాగా ఓహో అనుకున్నాను పాస్ట్ గారు ఆయన చెప్పండి అంటున్నాడు ఏమి లేదు లేదు ఆయన మరి ఏం చేయడు ఇంకా మీరు ఎలా ఉన్నారో కనుక్కుందామని ఫోన్ చేశాను లేదు ఆయన బాగున్నారయ్యా బాగున్నారా బాగున్నాం ఉన్నా అను నువ్వు అక్కడే ఉండు నీకు నమస్కారం ఇక నీ స్థాయి పెరిగిన తర్వాత ఎందుకు మర్చిపోతున్నావు అసలుకి ఇది కృతజ్ఞత అంటారా కృతజ్ఞతహీనత అంటారా 
పదాలు ఎక్కడ పోయినాయి ఇంత ఎక్కడ పోయినాయి మనుషులు అలాగే ఉంటారు అందరూ నేను గణపరచాలని కోరుకోవద్దు అందరు నిన్ను హెచ్చించాలని కోరుకోవద్దు మనిషి నీ ముందు నుంచి అవతలికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ మాటలు వేరుగా ఉంటాయి నేను ఎరుగుతున్నా అందుకని అట్టి స్థితి ఎవరికి రాకుండానుగాక మీరు వారి వలి ఉండకుందరుగాక స్తోత్రం ఎలీష అలా ఉండలేదు ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా గురువు గారిని వెంబడించి ఉన్నాడు అందుకని గొప్ప స్థాయి పొందాడు అద్భుతాలు ఎలీషా జీవితంలో ఏలియా చేసిన అద్భుతాల కంటే ఎలీషా పది అద్భుతాలు చేశాడు పది కార్యాలు చేశాడు ఏం చేశాడు పది అద్భుతాలు చేశాడు పది కార్యాలు చేశాడు ఎందుకు జరిగినాయి వెంబడించాడు కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయలేదు వెంబడించేవారిగా ఉండాలి అలాగూ మోషని హోషుగా వెంబడించాడు సూర్య చంద్రుని నాపే శక్తిని దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చాడు పాలస్థిర భూభాగాన్ని పంచిపెట్టే కృపను ఆయనకి ఇచ్చాడు మోసే పంచిపెట్టే స్థాయికి రాలేదు కానీ గురువు తన శిష్యుడైన హోషువా మాత్రమే పాలస్థిన భూభాగాన్ని పంచిపెట్టాడు ఇస్రాయల్ని పదకొండు గోత్రాలకి స్తోత్రం నీ స్థితి మారుతుంది వెంబడించండి వెంబడించడం ఆగొద్దు ఎన్ని పరిస్థితులు వచ్చిన ఒకటి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి కృతజ్ఞత కలిగి వారి లక్షణాలు ఏంటి నెంబర్ వన్ అందరు చెప్పండి గుర్తించాలి మొదట నీ స్థితి ఏంటి ఇవాళ నీ స్థితి ఏంటి అది ఒక్కసారి గుర్తించుకుంటే చాలు దీనికి కారణం ఎవరు సంఘ ప్రార్థన దైవచనుల ప్రార్థన అని గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు నా ఫోటోలు కట్టి మీ ముందు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నాకు గుర్తింపు కలిగి ఉంటే ఎల్లప్పుడూ నేను మీతో ఉంటాను దేవుడు మీతో ఉంటాడు నిశ్చయంగా ఎవరు గుర్తించారు గట్టిగా చెప్పండి ఒక రోగ్ గుర్తించాడు సమూహాలు గుర్తించాయి అధికారి గుర్తించాడు ఇక రెండవ మాట ఏంటి వెంబడించాలి ఎన్ని పరిస్థితులు వచ్చినా దేవుని బిడ్డలకి ఏది పనికి రాదు గడి చెప్పరే సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటి సున్నితం సున్నితమైన మనసు పనికి రాదు అందుకని కఠినంగా ఉందా అంటే అది కాదు తట్టుకునే స్వభావం ఆమె పాశ్రమ్ గారి మనసు నా మనసు చాలా సున్నితం అసలుకి నేనన్నా కాస్త లోకంలో డక్క ముక్క తిన్నాను కానీ పాశ్రమ్ గారు ఆమెకు లోకం తెలియదు ఇక చెప్పాలంటే ఈ ఊళ్ళో అడుగు పెట్టినప్పుడు ఇదేంటండి ఇట్లా ఉందంటే దాన్ని చెరుకు చెక్తు అంటారులే అన్నా ఏం చెట్టు చెరుకు అంటారులే అన్న అట్లాగా ఈ చెరుకేనా అది ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి ఇక ఎంత తెలుసు ఏ విషయం కూడా లోక సంబంధ విషయాలు ఏమీ తెలియదు సున్నితం అంతా ఇక అన్నీ అలవాటు అయిపోయినాయి సున్నితంగా ఉంటే కుదరదు అన్నిటిని తట్టుకుంటేనే కృతజ్ఞత బయటకు వస్తుంది స్తోత్రం ఈ రీతిగా కృతజ్ఞత కలిగి ఉందా అట్టి కృతజ్ఞతతో దేవుడు మనందరిని నింపుదుగాక తల్లవంచండి ప్రతి ఒక్కరూ కళ్ళుమయండి 